Students, now let us look at quality cost model. Uh, an important consideration in selecting a vendor would be the quality, which was actually ignored in, or we assume that in set covering model, the quality remains the same for all the vendors, which might not be the case. So poor supply quality costs at the buyer end in terms of increased inspection, the repair of defective parts, and downtime, or poor final product of the quality. These all things actually are important. Aapke paas, aapke supplier se kuch, vendor se aapne kuch purchase ki hai. Aapne usko inspect karna hai, aur aapki cost of inspection bhar gai hai. Why? Because the product is not of a quality. Yaan pe ek cheez yaad rakhiye ga. It might be possible that there is a vendor who provides me 120 products out of which 100 products are good. But my cost of inspection would be higher than the vendor who is providing me one of five products out of which 100 are good. There would be a cost difference, but the cost which you are bearing for, for increased inspection is also very important. Then repair of the defective parts. If there are defective parts, you need to repair them. So uski repair cost aapke paas a sakti hai. Downtime cost a sakti hai. Aap jitni der usko repair kar rahe hai, there is no work in your manufacturing facility. That is important as well. This model actually assumes that the output or finished product of the buyer will be defective if the input or the purchased component is defective. That means कि आपने जो input यानी जो purchase किया है अगर उसके अंदर कोई component defective है या वो product defective है तो आपकी जो uh, buyer की जो manufacturing है that would be defective as well. So it cannot be uh, it's like garbage in garbage out. So whatever is the input your output would be dependent upon it. So or if the buyer's Manufacturing process is defective, or both the probabilities of defective input and defective process are assumed to be independent. So, what we are assuming that manufacturing is this model can the, the buyer's process, manufacturing process is not defective, it is independent of the defects which are coming. The model considers the costs of defective item finished products and the cost of purchased input so there are two distinctive costs in this model one would be the cost of your purchase that is your input and then there is a cost of a defective item if it is produced in the finished form all costs are assumed to be linear this is the assumption of this model ki uh, jo defect ki cost hai wo linearly increase karegi it would not be non linear ऐसा नहीं होगा कि आइटम्स भरने से वो कॉस्ट जो है वो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो चेंज हो जाए द पर यूनिट कॉस्ट वुड रिमेन द सेम इफ द फर्स्ट आइटम्स डिफेक्टिव आइटम कॉस्ट यू लेट से वन डॉलर द टेंथ आइटम वन यूनिट विल एक्चुअली बी कॉस्ट द कॉस्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली वन डॉलर एज वेल ये नहीं होगा कि इट वुड इंक्रीज और डिक्रीज विद द आउटपुट जितनी ज़्यादा आपके डिफेक्टिव होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा cost ki jo per unit cost hai wo bharti ya kam hoti ja rahi hai to that would not be the phenomena the model does not consider incoming inspection on the parts received from the vendor jo inspection cost hai that is not the part of this model see this model the model is actually formulated in terms of the following three equations the first equation CJ is equal to CI plus PJ into 1 minus Q CD plus Q into 1 minus PJ into CM. Ye Q or P kya hai? It's the binomial defective item and non. P, let's say, would be maybe in key abbreviations aapko dikha deta hon. If P represents the good items, then 1 minus P or 
Q would be representing the bad items. Plus Q, P, J, C, D, M. The second equation would be C naught should be equal to Q, C, M. And the difference, the third equation, would actually be the difference of the cost. The cost, humne pehle baat kar di, the final product cost hogi minus the initial purchase cost. And that should be equal to CJ plus PJ into CD plus Q into CDM minus CD minus CD. Now, let us see the abbreviations so that your model is clear. Now, what is PJ? PJ is the probability of defective part from vendor. So what would be the Q? Q is the probability of buyer's process manufacturing, a defective finished product. The notations are as follows. Model ke andar jo notations use hui hain, unko zara dekh lete hain. PJ is the probability of defective part from vendor J. Yani jo defective part aaya vendor J se, that would be PJ. Jo probability of defect hai. Jitne chances hain, uske defective honne ke. Wo probability, let's say 5% hai. Ek vendor ke liye. To PJ would be 5. 0.05 or 5%. Kisi vendor ke liye, it could be like 10%. Then what is Q? Q is the probability of the buyer's process manufacturing a defect finished product. So Q is we have this model in the quality cost model actually have two types of defective items. One is that the vendor is direct to you. We have said that it is independent of the assumption in this model. Ki, the, it is independent of the buyer's process manufacturing. What does it mean? It means your defect which is coming from the vendor has nothing to do with the manufacturing of that buyer. We assume that if there is a defect which is coming from the vendor, you have put it first and you have not put it in manufacturing. So if you have a finished product that is actually defective, that is because of the buyer's manufacturing process, not because of the input which is coming. The input would be fine if you have segregated your or you have checked the vendor's total uh, supply. Then what is CD? CD is the unit cost of a defective finished product if the defect was due to the defective in input. Yani CD wo cost hai, which is only related with the defective item coming from the vendor. Jo vendor se aapke paas aar hai, wo agar defective hua, Uski wajah se jo hai, or it is independent of the manufacturing process. Yani manufacturing process uska koi taluk nahi hai. Then what is CM? CM is the unit cost of a defective finished product if the defect was due to the defective manufacturing process. What does it mean? Agar mere manufacturing mein koi cheez kharaab ho rahi hai, to uska koi taluk nahi hai meri input se. This is the assumption of a model. Then CDM is the unit cost of a defective finished product if the defect was due to the defective manufacturing process and defective input. In case if you have processed the defective input as well and defective manufacturing is there as well, then you will assign the cost that would be CDM. That means I have a product by after inspection bhi wo input may be kharaab tha, uski Vendor se hi wo kharaab poncha tha. Usko maine use kar liya apni manufacturing mein and that raw material actually turned out to be like garbage in garbage out. Is case mein, mein usse cost assign karunga. Let's say, yahan par ho sakti hai cost. It is, let's say, ten dollars. Ten dollars per unit mean for that manufacturing unit. It means the product was, the, the raw material was defective and the manufacturing was defective too. So, usko maine assign kar diya CDM. Whereas CM only, let's say my CM is six dollars. What does it mean? Meri manufacturing mein jo fault aa raha hai, uski wajah se koi item agar product jo hai wo kharaab hota hai. If it is defective, the cost associated with it is six dollars. 
एंड लेट से माई सी डी इज वट डज इट मीन मेरी परचेज अगर डिफेक्टिव होती है तो लेट से द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इज इज फोर डॉलर पर यूनिट तो ये डिफरेंट कॉस्ट उसमें हो सकती हैं देन वट इज सी जे सी जे इज द यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज परचेजिंग फ्रॉम वेंडर जे ये दिस इज द यूनिट कॉस्ट एंड पी जे इन टू वन माइनस क्यू इज एक्चुअली द बाइनोमियल प्रॉबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिफेक्टिव फिनिश प्रोडक्ट इफ द डिफेक्ट वॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव इनपुट फ्रॉम वेंडर जे वट डज इट मीन पी जे इन टू वन माइनस क्यू पी जे क्या था पी जे आपके पास डिफेक्टिव प्रॉबिलिटी ऑफ अ डिफेक्ट फ्रॉम द वेंडर एंड क्यू क्या था द प्रॉबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इन बिकॉज ऑफ द मैनुफैक्चरिंग तो वन माइनस क्यू क्या होगा इट वुड बी बाइनोमियल इन नेचर बाइनोमियल मीन्स अगर क्यू जो है वो प्रॉबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इन मैनुफैक्चरिंग है तो वन माइनस क्यू इज नो डिफेक्ट इन मैनुफैक्चरिंग दैट मीन्स परफेक्ट मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस बट पी जे इन टू वन माइनस क्यू वुड रिप्रेजेंट दैट द प्रॉबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिफेक्टिव फिनिश प्रोडक्ट बट द डिफेक्ट वॉज बिकॉज ऑफ द इनपुट फ्रॉम द वेंडर वेंडर से जो इनपुट था वो डिफेक्टिव थी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक था तो तब आपकी प्रॉबिलिटी होगी पी जे पी इन टू वन माइनस क्यू वन माइनस क्यू मीन्स गुड आइटम प्रोड्यूस्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बट पी रिप्रेजेंट डिफेक्ट कमिंग फ्रॉम द इनपुट ओके सिमिलरली वट इज क्यू इन टू वन माइनस पी इट इज द नॉन डिफेक्टिव इनपुट फ्रॉम द वेंडर कैसे क्यू क्या था क्यू है डिफेक्टिव प्रॉबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इन द प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट वन माइनस पी वुड बी द ऑपोजिट ऑफ पी पी क्या था डिफेक्टिव इनपुट फ्रॉम द वेंडर तो वन माइनस पी मीन्स द नॉन डिफेक्टिव इनपुट फ्रॉम द वेंडर सो इट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिफेक्टिव फिनिश प्रोडक्ट इफ द डिफेक्ट वॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉट बिकॉज ऑफ द इनपुट ओके देन क्यू पी जे अब क्यू भी डिफेक्टिव है प्रॉबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड पी इज द प्रॉबिलिटी दैट यू हैव अ परचेज विच इज डिफेक्टिव तो दोनों इकट्ठी हो गई हैं तो इट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिफेक्टिव फिनिश प्रोडक्ट इफ द डिफेक्ट वॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज डिफेक्टिव इनपुट फ्रॉम द वेंडर and that is actually associated with your cdm to cost hai jisme aapki input bhi defective hai aur aapki manufacturing bhi defective hai ye probability usse related hai cj is the expected unit cost cost per unit from vendor and the unit purchase cost plus the expected cost of defective finished product from your तो क्या है टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है एक वेंडर से जिसमें उसकी परचेज कॉस्ट भी शामिल है और उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट भी शामिल है यानी आपके पास एक हिस्ट्री मौजूद है उस वेंडर की कि उसके फाइव परसेंट यूनिट डिफेक्टिव होते हैं तो वट एवर कॉस्ट यू पे आप उसके अंदर उसकी डिफेक्टिव कॉस्ट को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो सिर्फ सिर्फ परचेज कॉस्ट नहीं होती है इट्स ऑल्सो दी कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट जो कि बर्दाश्त करता है वो मैनुफेक्चर वट इज सी नॉट C not is the expected cost of defective finished products if the input were perfect. यानी आपकी input ठीक थी लेकिन manufacturing में defect आ गया तो उससे जो related cost है उसको हम C not का नाम देंगे और delta C difference of C is the incremental cost per unit due to the defective part from the vendor. So after looking at these, अगर आप If you see these notations, so you, you can actually uh, look at the model now, and you can comprehend that what is it. So, is me, you have pass C J mojood hai, which is C J is there, which is a sum and product of, and you can see that there are different associated costs now. ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है जब आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट है तो क्यों था डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी था जो आपकी जो 
परचेज है वो ठीक है और तीसरे नंबर पे देखिएगा सी दोनों चीज़ें और उनकी प्रॉबिलिटीज सी वो कॉस्ट थी जब आपकी इनपुट भी डिफेक्टिव है आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी डिफेक्टिव है और वो कॉस्ट आपको एक बेयर करनी पड़ी है पर यूनिट और उसकी प्रॉबिलिटी कितनी है वो क्यू और पी क्यू मीन्स द प्रॉबिलिटी हैविंग अ डिफेक्टिव मैनुफैक्चरिंग पी मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिफेक्टिव सप्लाई तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दी दिस मॉडल मोर क्लियरली सो द टोटल कॉस्ट एक्चुअली इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन क्वालिटी यानी अगर क्वालिटी कम हो रही है तो इस क्वेश्चन इस मॉडल में क्वालिटी कॉस्ट मॉडल में यू विल सी दैट विद द डिक्रीज इन क्वालिटी द कॉस्ट वुड एक्चुअली इंक्रीज योर कॉस्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ सी एम द टोटल कॉस्ट ऑफ सी डी एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सी डी एम द कम्बाइंड कॉस्ट वुड एक्चुअली इंक्रीज ऑफ सप्लाई फ्रॉम अ वेंडर ऑल्सो इफ द क्वालिटी कॉस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन अगर आपकी क्वालिटी कॉस्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाए सप्लाई से वेंडर से तो योर सी डी विल बी इक्वल टू सी एम वुड बी इक्वल टू सी डी एम विच विल बी इक्वल टू सी वट डज इट मीन सप्लाई बिल्कुल ठीक आ रही है तो जब बिल्कुल ठीक आ रही है तो इसका मतलब है वो सिर्फ मैनुफैक्चरिंग में फॉल्ट पैदा हो सकता है तो एवरी कॉस्ट यानी जो आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है दैट इज एक्चुअली सी एम और सी आप उसको कुछ भी कह लें तो दैट वुड बी फाइन दिस इंडिकेट्स दैट इफ द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस इज परफेक्ट देन द टोटल कॉस्ट फ्रॉम वेंडर जे इज सी जे प्लस पी जे सी तो ये आल्सो ये भी बताता है आपको कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर परफेक्ट हो जाए ऑन दी अदर एंड एक तो ये है कि आपकी सप्लाई बिल्कुल ठीक हो जाए दूसरा ये है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट uh, हो जाए तो देन द टोटल कॉस्ट वुड भी सी जे जो कॉस्ट है सिर्फ अब वो क्या है कि मैनुफैक्चर से डिफेक्ट आ सकता है प्लस द प्रोबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव फ्रॉम द इनपुट इन टू दॉस्ट वो टोटल कॉस्ट भी जो है वो उस यूनिट कॉस्ट आ जाएगी तो दिस इज एक्चुअली द टोटल क्वालिटी कॉस्ट मॉडल इन विच द स्ट्रेस इज द मेन एम्फोस वुड बी ऑन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ योर फिनिश प्रोडक्ट थैंक यू